Lección 156 Camino con Dios en perfecta santidad La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpa no tiene causa y, por lo tanto, que no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto. Las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo vas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente? No somos inconsistentes con los pensamientos que presentamos en nuestro programa de estudios. La verdad tiene que ser verdad de principio a fin, si es que es la verdad. No puede contradecirse a sí misma, ni ser dudosa en algunas partes y certera en otras. No puedes caminar por el mundo separado de Dios, porque no podrías existir sin Él. Él es lo que tu vida es. Donde tú estás... Él está. Solo hay una vida, y esa es la vida que compartes con Él. Nada puede estar separado de Él y vivir. Y ahí donde Dios está, tiene que haber santidad así como vida. Él no posee ningún atributo que no comparta con todo lo que vive. Todo lo que vive es tan santo como Él, pues lo que comparte su vida es parte de la santidad y no puede ser pecaminoso. De la misma manera en que el sol no puede decidir ser de hielo, el mar estar separado del agua, o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse, y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive te brinda regalos, y los depositan con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas se inclinan ante ti. Los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor y sus hojas tapizan el suelo para que puedas caminar sobre algo mullido mientras que el silbido del viento disminuye hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todos los seres vivos se detienen en silencio ante ti, pues reconocen a aquel que camina a tu lado. La luz que llevas contigo es la suya propia, y así ven en ti su propia santidad, y te saludan como Salvador y como Dios. Acepta su reverencia, pues le corresponde a la santidad misma, la cual camina a tu lado transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, pero no temible. Mas, ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan disparatado? No obstante, has desperdiciado muchos, pero muchos años precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas ya no te aprisionan. El acercamiento a Dios se avecina. Y en el pequeño intervalo de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero y lo confundas con el sueño ancestral y absurdo que ya se terminó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta mil veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo, 
Ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo.